Bonjour, bienvenue dans votre chaîne YouTube Bamba Tech. À la présentation, c'est Mohamed Rasoul Bamba. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment câbler un automate programmable industriel. Nous allons prendre un exemple très simple qui consiste à démarrer un moteur asynchrone triphasé en direct. Donc pour faire le câblage de l'automate, il suffit d'utiliser l'un des fonctionnalités d'AutomZen qui est AutomSim. Donc nous allons sur AutomSim, on va faire un clic, ajouter une page AutomSim. Maintenant c'est ici qu'on va, qu va faire notre câblage. Donc nous allons choisir notre type d'automate. On va faire ajouter un objet, clic droit ajouter un objet. Donc objet prédéfini. On vient ici sur autre. Maintenant, ici, on va choisir le type d'automate qu'on va utiliser. Donc, moi, je vais utiliser l'automate 16 entrées, 16 sorties, plus borne commun. Donc, ouvrir l'objet. Donc, voici notre automate. On a l'alimentation 24 volts qui est là. On a les 16 entrées qui sont là, de 0 à 15. On a la borne commune et on a les 16 sorties. Maintenant, nous allons essayer de câbler les entrées puisque on veut démarrer un moteur asynchrone triphasé en direct. Donc, nous aurons besoin de deux boutons poussoir. Un bouton poussoir marche et un bouton poussoir arrêt. Donc, nous allons choisir des boutons poussoir. Mais clic droit, ajouter un objet. On vient ici, électrique. Contact. Et on va choisir un bouton pour soit un O. On va faire la rotation. 90. On va copier ce bouton-là. Et coller donc ça c'est notre bouton poussoir marche et ça notre bouton poussoir arrêt maintenant on va relier l'entrée avec les 24 volts Nous allons choisir l'alimentation 24 volts. Donc on va faire clic droit, ajouter un objet. On va venir sur ici alimentation. Donc 24 volts. C'est bon. Maintenant, on va relier l'alimentation 24 volts avec la borne commune. C'est bon. Maintenant, après ça, nous allons choisir la borne neutre. Zéro volt. Donc, après, nous allons essayer de tracer le circuit de puissance. choisir des alimentations L1 L2 L3 Pour le contacteur
top de puissance et nous on va faire la rotation 90 Donc, Puisque nous avons besoin de trois contacts de puissance, on va faire double clic. On vient ici, on met trois. Okay. Maintenant, on va relier ces contacts de puissance avec l'alimentation. So, maintenant, on va relier le contacteur au moteur, ajouter un objet. Moteur, et on va choisir moteur triphasé. Et on relie directement le moteur le contacteur aux enlèvements du moteur plus haut V1 V1 maintenant ce contacteur là pour que les pôles de puissance se ferment il faut exciter sa bobine et la bobine de ce contacteur est alimentée en 24 volts donc on va au niveau de l'automate sur les sorties on va choisir une bobine de 24 volts donc on va choisir la bobine et on l'alimente en sur 24 volts donc on a élément de sortie bobine maintenant cette bobine là bobine là est alimenté sur 24 volts puisque c'est cette bobine là qui permet la fermeture de ces pôles de puissance donc pour la nomenclature ou bien l'adressage on va mettre ici on va on va faire double clic symbole et on met puisque c'est une sortie on met O1 maintenant on vient sur la bobine, on va double clic, on met O1. C'est bon. Maintenant, au niveau des entrées, on a deux boutons pouchoir, S1 et S2. Donc S1 permet le démarrage du moteur et S2 permet l'arrêt du moteur. Donc on va choisir pour S1, on va mettre I1. Et pour S2, on va mettre I2 et on met OK. Donc, après ça, nous allons sur AutumnZen pour créer ou bien pour tracer notre graphe de fonctionnement. Donc, on va ici sur Folio, clic droit, ajouter un nouveau folio. Donc, folio, on va donner le nom direct. C'est un démarrage direct. Ok. Maintenant, arrivé ici, on va tracer le graphe de fonctionnement. On a l'étape initiale. Transition. L'étape normale. On a la transition et on fait la boucle. C'est pas bon. C'est comme ça. C'est bon. Maintenant, on va faire 
les liaisons orientées. Maintenant, ici, c'est le contacteur de puissance. On le nomme CAN1. KM1. Ici, sur l'étape, c'est l'étape initiale, l'étape 0. On a l'étape 1. Transition associée. On a S1. Et S2. Maintenant, on va associer ces transitions. S1, on a I1. S2, on a I2. Cam1, on a O1. Ok. C'est bon. Maintenant, on va essayer de visualiser la simulation pour voir. Donc, voici notre Donc, on a on a ici notre part autom Maintenant, regardez, on a ici, on a ici notre automate, on a notre moteur asynchrone triphasé, et on a le graphe de fonctionnement. Si on voulait, on pouvait faire un truc de commande. Maintenant, pour faire la simulation, si on appuie sur, si on donne une impulsion sur le bouton pour soir S1, par exemple, regardez, on a l'excitation de la bobine de KM1 qui est là. Donc, c'est cette sortie-là qui fonctionne en ce moment. Donc, la bobine de KM1 est excitée et on a le moteur qui tourne. N'est-ce pas? Maintenant, si on veut arrêter le moteur, il suffit de donner une autre impulsion sur S2 et on a l'arrêt du moteur. C'est bon. Donc on donne une autre impulsion. On donne une impulsion sur le bouton poussoir S1. On a le moteur qui cette bobine là sexy et si on donne un, une impulsion sur S2 bonjour bienvenue dans votre chaîne youtube Bamba Tech la présentation c'est Mohamed Rasoul Bamba aujourd'hui nous allons voir comment câbler un automate programmable industriel merci de votre nous allons prendre un exemple très simple Merci. qui Donc, consiste à démarrer un moteur asynchrone triphasé en direct. Donc pour faire le câble...